ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡിൻ്റെ പ്രഭയിൽ മലയാള സിനിമ ലോകം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണം കാരണം മലയാളികളുടെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ നാട്ടിലെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായിട്ടിരിക്കും അർഹരായിരിക്കുന്നു മലയാളി കലാകാരന്മാർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള കീർത്തി സുരേഷിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം മലയാളികൾക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെയുള്ള ആ കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറ കാര്യമായിട്ടുള്ള കീർത്തി സുരേഷിലൂടെ വീണ്ടും മലയാള സിനിമ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ശ്രീ സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെയും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയ അങ്കരിയായിട്ടുള്ള അഭിനേത്രിയായിട്ടുള്ള മേനക സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെയും മകളായിട്ടുള്ള കീർത്തി സുരേഷിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു പക്ഷെ മലയാള സിനിമയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും മലയാള ചലച്ചിത്ര ശാഖയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റവും മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം കീർത്തി സുരേഷ് നേടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തിൽ പൈലറ്റ്സ് എന്ന പൈലറ്റ്സ് എന്ന രാജീവ് അഞ്ചൽ ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരു ബാലതാരമായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് പിച്ചുവെച്ച കീർത്തി സുരേഷ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു നായികമാരിൽ ഒരാളായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം മലയാള സിനിമ സബരിയയിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു മൂലധനം കൂടി ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കീർത്തി സുരേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും ആ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്ര അഭിനേത്രിക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മലയാളി വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ദൃശ്യത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന പ്രിയദർശൻ്റെ മലയാള സിനിമയിലൂടെ നായിക പ്രാധാന്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത് മുഖ്യധാര സിനിമയിലേക്ക് ഒരു നായിക എന്ന ഒരു 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 ലേബലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കീർത്തി സുരേഷ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ റിങ് മാസ്റ്റർ എന്ന ദിലീപ് ചലച്ചിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വേഷം ചെയ്തു ഇത് എന്നമായം എന്ന തമിഴ് സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രജനി മുരുകൻ രണ്ടായിരത്തിൽ പതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അതേ വർഷം തന്നെ റിമോ നേനു ശൈലജ എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെലുങ്ക് ചിത്രം ഭൈരവ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നേനു ലോക്കൽ എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മറ്റൊരു ചിത്രം താന സെരന്ത കൂട്ടം എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ചിത്രം മഹാനദി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സന്തക്കോഴി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്നിത എന്നിവയാണ് കീർത്തി സുരേഷിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ മഹാനദിക്കാണ് മഹാനദിയിലെ അവിസ്മരണീയ അഭി അഭിനയത്തിനാണ് കീർത്തി സുരേഷിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേത്രിക്കുള്ള നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കറിയാം മേനക സുരേഷിൻ്റെ സുരേഷിൻ്റെയും സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെയും മകളായി ജനിച്ച കീർത്തി ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുഖ്യധാര നായികമാരുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തിൽ രാജീവ് അഞ്ചൽ സംവിധാനം ചെയ്ത പൈലറ്റ്സിലെ ഒരു ഒരു ബാലതാരമായി എത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അച്ഛനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന ലാൽ ജോസ് സിനിമയിലൂടെ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സുന്ദർദാസിൻ്റെ കുബേരൻ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം നിരവധി ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ കൂടി അഭിനയിച്ച് തൻ്റെ കരിയർ തുടർന്നു വന്നിരുന്ന കീർത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പ്രിയദർശൻ്റെ ഗീ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇരട്ട കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം റാഫി മക്കാട്ടിൻ്റെ റാഫി മക്കാട്ടിനിലെ റാഫി സംവിധാനം ചെയ്ത റിങ് മാസ്റ്റർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദിലീപിൻ്റെ നായികയായി എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിരുന്നു റിങ് മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമ കീർത്തി സുരേഷിന് നൽകിയത് ഇതു എന്ന മായം എന്ന എ എൽ വിജയുടെ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി സിനിമയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിക്രം പ്രഭുവിൻ്റെ നായകന നായികയായി എത്തി അതിനുശേഷം തന്നെയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ തെന്നിന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാര നായികന്മാരോടൊപ്പം കീർത്തി സുരേഷ് എത്തിച്ചേരുന്നു അവ
പ്രഭു സോളമൻ്റെ സിനിമയിൽ ധനുഷിനോടൊപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൈരവയിൽ വിജയ് വിജയോടൊപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി തെന്നിന്ത്യൻ നായക നടന്മാരുടെ നായക നായികയായി കീർത്തി സുരേഷ് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കീർത്തി സുരേഷ് എന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം തന്നെയായി മാറുന്നു എന്നത് വളരെ വളരെ ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളാണ് കീർത്തി കീർത്തി സുരേഷിനെ ഈ ഒരു ചെറിയ കരിയറിനുള്ളിൽ തന്നെ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ തേടിയെത്തിയത് അത്രയ്ക്ക് അനുഗ്രഹീതയായിട്ടുള്ള ഒരു നടിയായി കീർത്തി സുരേഷ് സുരേഷ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവി അവാർഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഡെബ്യൂട്ടൻ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആക്ട്രസ് മികച്ച പുതുമുഖ നായികയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ഗീത ജലിയുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സിൽ ന്യൂ ഫേസ് ബെസ്റ്റ് ന്യൂ ഫേസ് ഓഫ് ദി ഇയർ അതും ഗീതാഞ്ജലി എന്ന ചലച്ചിത്ര ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ കീർത്തി സുരേഷ് നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എഡിസൺ അവാർഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഇതു എന്ന മായം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിലൂടെ അത് എഡിസൺ അവാർഡ് നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവി അവാർഡ്സ് അത് ഇതു എന്ന മായം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഡെബ്യൂട്ടൻ്റ് ആക്ട്രസ് ഇൻ തമിഴ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അവാർഡ് നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് സൗത്ത് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് മികച്ച നടി അതേപോലെ തന്നെ ആ വർഷം തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവി അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ ആക്ടർ ആക്ട്രസ് ഇൻ തെലുങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ സി സിനിമയുടെ അവാർഡ്സ് എന്ന അവാർഡ്സ് നിന്നു ശൈലജ എന്ന സിനിമയിലാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് ഡെബ്യൂട്ടൻ്റ് ആക്ട്രസ് എൻ്റർടൈനർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഇതൊക്കെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലഭിച്ച കീർത്തി സുരേഷിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം നോർവേ തമിഴ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റ് ഇൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി അവാർഡ് എന്നിവ പിന്നെ എഡിസൺ അവാർഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് നാഷണൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സി സിനിമ അവാർഡ്സ് ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവി അവാർഡ്സ് ടി എസ് ആർ ടി വി നയൻ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ്സ് സൗത്ത് ഇതെല്ലാം മഹാനദി എന്ന സിനിമയാണ് അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയത് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് കീർത്തി സുരേഷ് മഹാനദി എന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ അവിസ്മരണീയ പ്ര പ്രകടനത്തിലൂടെ കീർത്തി സുരേഷ് ആ ഒരു അവാർഡിന് അർഹയായിരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കീർത്തി സുരേഷിൻ്റെ മുൻ തലമുറക്കാരുടെ അതേ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അതേ സ്വതസിദ്ധമായ അഭിനയശൈലി കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം കീർത്തി സുരേഷിൻ്റെ അമ്മ മേനക സുരേഷ് വളരെ മികച്ച വളരെ നല്ലൊരു അഭിനേത്രിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ പല നായിക കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകിയ മേനക സുരേഷിൻ്റെ മകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അമ്മയെക്കാളും കുറേ കൂടി മുകളിലേക്ക് മേനക സുരേഷിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി മുകളിലേക്ക് ഈ ചെറിയ ഒരു കാലയളവിൽ തന്നെ അംഗീകാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുവാൻ കീർത്തി സുരേഷ് സാധിച്ചു എന്നത് ജഗദീശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് അത്രയധികം കഴിവുള്ള ഈ മലയാളത്തിന് അഭിമാനമായി മാറേണ്ട കീർത്തി സുരേഷ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കട്ടെ എന്ന് ഏവരോടൊപ്പം ഓരോ മലയാളിയെ പോലെ തന്നെയും ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതായാലും ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഭയിൽ നിൽക്കുന്ന കീർത്തി സുരേഷിന് ഒരിക്കൽ കൂടി തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ